వెల్కమ్ వెల్కమ్ అరౌడ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద వీడియో వెల్ ఇట్లాంటి నైట్ ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ ది మోస్ట్ ఎక్స్క్లూజివ్ కాంటెంట్ కాంటే అది కూడా బిఫోర్ ది అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ మేక్ షూ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ది సేమ్ టైమ్ గివ్ ఎ బిగ్ థమ్స్ అప్ టు ది వీడియో వెల్ రావడి సార్ వీడియో కనుక బాగా నచ్చితే మీకు తెలుసు ఎంత బాగా షేర్ చేయాలో కొత్త రికార్డ్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి అందరు గట్టిగా లైక్స్ అయితే గుర్తుపడేసేయండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ అయితే ఉన్నాయి అన్ని ఫ్రెష్ గా అనమాట ఫస్ట్ మీకు దిస్ వీక్ ఓడిటీ చెప్పేస్తే దాని తర్వాత మంచి ఫిల్మ్ అప్డేట్స్ అండ్ ఆల్సో భీమ్ నాయక్ ది పర్ఫెక్ట్ క్లారిటీ చేస్తా సో వాచ్ టిల్ ది ఎండ్ కమింగ్ టు ది ఓడిటీ ఈ రోజు మీకు వెనస్డే ఈ రోజు మీకు నైట్ అట్ టెన్ పిఎం తర్వాత మీకు మహాన్ మూవీ ఇన్ తెలుగు కూడా మీకు అమెజాన్ ప్రైమ్ లో అవైలబుల్ గా ఉంది యూ కెన్ లాక్ ఇట్ అండ్ ది నెక్స్ట్ వన్ బమ కలపం అమ్మవాబ్ నాకు బమ కలపం కంటే బమ కపాలమే నాకు ఈ టైటిల్ నాకు బాగా నచ్చింది నేను అది మంచి సైకో అనుకున్నా కానీ ఇది ఒక గుడ్డు చుట్టూరు తిరిగే ఒక థ్రిల్లింగ్ సస్పెన్స్ స్టోరీని ట్రైలర్ చూసిన మనకి బాగా అర్థమైపోయింది ఇదైతే మీకు ఫ్రైడే ఎర్లీ మార్నింగ్ మీకు ఆహాలో అవైలబుల్ గా ఉన్నది మనకి ఇది వరకు లాగా ఒక రోజు ముందుగా అయితే మనకి ప్రీమియర్ చేయట్లేదు ఆహాబాబు అయితే ఫ్రైడే ఎర్లీ మార్నింగ్ మీకు అవైలబుల్ గా ఉన్నది ఓన్లీ ఆన్ ఆహా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ తమిళ మీకు మెన్షన్ చేసా కదా సరికొత్త మూవీ మనకి డైరెక్ట్ ఓడిటీకి వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పేసి వెల్ మనకి మన ఆది గారి క్లాప్ మూవీ ఉంది కదా సో ఆ మూవీ అయితే మనకి సోనీ లివ్ కైతే మనకి డైరెక్ట్ ఓడిటీ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది అండ్ ఆల్సో మనకి ఈ మూవీ మనకి ప్రీమియర్ అయితే ఈ మంత్ అనమాట మనకి ఎయిటీన్త్ కానీ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ కానీ మీకు సోనీ లివ్ లో అవైలబుల్ గా ఉంది గెట్ రెడీ ఫర్ దట్ అంటే ఈ టూ డేట్స్ నేను కన్ఫర్మ్ అని చెప్పలేను ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు సునీల్ బాబాయ్ రీసెంట్ గా ప్రమోషన్ కానీ చెప్పేసి వన్ వీక్ మళ్ళీ పోస్ట్ పోన్ చేసేసి ఎంటైర్లీ క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ కొత్తగా ఇంకో డేట్ అయితే అనౌన్స్ చేశాడు అప్పుడు మనకి వివాహ భోజనము సో ప్రస్తుతానికి ఈ టూ డేట్స్ మటుకు మీకు చెప్తా కానీ కన్ఫర్మ్ అయిన మటుకు సచ్చినా చెప్పను ఎందుకంటే సోనీ లివ్ కాబట్టి ఐ కనాట్ డెత్ వెల్ ఓకే కమింగ్ టు ది పవర్ ప్యాక్ అప్డేట్స్ బిగినింగ్ విత్ ది బిగ్ బాస్ ఓటీటీ రీసెంట్ టైమ్స్ లో చాలా మంది అడిగారు ఏందన్నా అసలు ఒక అప్డేట్ కూడా లేదని చెప్పేసి అంటే కన్ఫర్మ్ లేవు అందుకని చెప్పలేదు ఫైనల్ హిర్ ఇట్ ఈస్ మనకి దిస్ మంత్ ట్వంటీ సిక్స్త్ కానీ ట్వంటీ సెవెంత్ కానీ మీకు షో అయితే స్టార్ట్ అయింది ఓన్లీ ఆన్ డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అనమాట అట్ ది సేమ్ టైం మీకు తర్వాత వన్ అవర్ ది స్పెషల్ గా మీకు టెలికాస్ట్ చేస్తారు అండ్ కమింగ్ టు ది కంటెస్టెంట్స్ మీకు తేజస్ ఉంది కదా మనకి రీసెంట్ సీజన్స్ లో ఉంది కదా సో ఆ అమ్మాయి అయితే మనకి కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది ఫర్ ది బిగ్ బాస్ తెలుగు ఓటీటి అండ్ ఇదైతే మనకి దాదాపుగా ఎయిటీ టూ డేస్ కి అయితే ప్రస్తుతానికి లాక్ చేశారు వాళ్ళ కనుక క్రిస్పీగా అనిపిస్తే ఇంకొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంది రైట్ నో మీకు రీసెంట్ గా చెప్పినట్టే ఎయిటీ టూ డేస్ అయితే మనకి లాక్ చేశారు అండ్ ది నెక్స్ట్ వన్ ది క్రేజీ కాంబో లైక్ నవ బిఫోర్ మనకి రజనీకాంత్ గారు ఇన్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ నెల్సన్ అండ్ మ్యూజిక్ బై అనిరుద్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై సన్ పిక్చర్స్ ఇది ఒక్కటి డిసప్పాయింటింగ్ ఎందుకంటే ఇండియా మొత్తంలో ది వర్స్ట్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఎవరిది అంటే అది సన్ పిక్చర్స్ మాత్రమే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వాళ్ళు వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ లోనే వాళ్ళు బీవత్తంగా ప్రమోటింగ్ కానీ అప్డేట్స్ ఇవ్వటం కానీ వాళ్ళు ఓన్లీ వాళ్ళ లాంగ్వేజే చూసుకుంటారు వాళ్ళు వేరే లాంగ్వేజ్ రిలీజ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు అక్కడ కూడా వాళ్ళు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అప్డేట్స్ విషయంలోనూ సాంగ్స్ విషయంలోనూ అట్ ది సేమ్ టైం రిలీజ్ చేయడం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్ గానే మనకి అరబిక్ కుత్త వచ్చింది మన బీస్ట్ మూవీ నుంచి సో ఆ మూవీ ఆ సాంగ్ అనేది మీకు ఫోర్టీన్త్ వచ్చింది వ్యాలంటైన్స్ డేకి కానీ మనకి తెలుగు రాదు తెలుగు ఎప్పుడు వచ్చింది మూవీ రిలీజ్ అయ్యే టైమ్ లో ఒక వన్ ఆర్ టూ వీక్స్ ముందు మనకు వచ్చింది అనమాట సో ఇంత హెవీ గ్యాప్ ఉంచేసి రిలీజ్ టైమ్ లో రిలీజ్ చేస్తాడు ఇది కొంచెం డిసప్పాయింటింగ్ కదా సో ఇటువైపు తెలుగు ఆడియన్స్ కూడా వెయిట్ చేస్తారు అనే విషయం వాడికి తెలిసి కూడా వాడు రిలీజ్ చేయడు అందుకే వర్స్ట్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఫర్ మీ వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ లో వాడు తోపు వేరే లాంగ్వేజ్ లో పప్ అనమాట సింపుల్ అంతే అండ్ రీసెంట్ గా ఈ కాంబినేషన్ లో మనకి ఫోటో షూట్ అయితే మనకి జరిగింది అండ్ బీస్ట్ క్లోజ్ అయిపోయింది ఇంకా త్వరలోనే మనకి షూటింగ్ కూడా మనకి స్టార్ట్ చేస్తారు అండ్ ది నెక్స్ట్ వన్ కిల్లాడి వెల్ రావడి సార్ టూ న్యూస్ అయితే ఉన్నాయి ఒకటి ఇస్ గుడ్ అండ్ ది సెకండ్ వన్ ఈస్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ ది ఫస్ట్ వన్ మన డిఎస్పి గారు అయితే దాదాపుగా సిక్స్ ట్యూన్స్ ని విత్ ఇన్ వన్ అవర్ లో కంప్లీట్ చేశారు ఫర్ ది కిలాడి మూవీ అండ్ ఆ సిక్స్ లో మనకి ఫైవ్ మాత్రమే మనకి మూవీలు అయితే మనకి యూజ్ చేశారు దాట్ వాజ్ రియల్ యోసమ్ అండ్ ది సెకండ
మన విజయ్ సేతుపతి అట్ ది సేమ్ టైం త్రిష వచ్చిన కాంబినేషన్ మనకి నైన్టీ సిక్స్ మూవీ ఇది మనకి పార్ట్ టూ కి అయితే మనకి వర్క్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేసేసారు పార్ట్ టూ అయితే కన్ఫర్మ్ వచ్చేస్తుంది రైట్ నో అయితే మొత్తం వర్క్స్ మొత్తం మనకి బిగిన్ చేశారు ఏప్రిల్ తర్వాత నుంచి యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ లైగర్ నుంచి అప్డేట్స్ అయితే అండ్ మీకు జస్ట్ రిమైండ్ చేస్తున్న జనగణ మన మనకి వర్క్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయిపోయినాయి అండ్ దిస్ మంత్ లో మీకు రెగ్యులర్ షూటింగ్ కూడా మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది విత్ జస్ట్ చిన్న ఫార్మల్ లాంచ్ అనమాట అండ్ ది నెక్స్ట్ వన్ ఆర్సి ఫిఫ్టీన్ ఇది కొంచెం విన్నప్పుడు నిజంగా శాడ్ అనిపించింది ఆర్సి ఫిఫ్టీన్ మనకి స్టోరీ అనేది మన కార్తిక్ సుబ్రాజు గారు మన శంకర్ గారికి అయితే ఇచ్చారనమాట అంటే శంకర్ గా నేను ఎన్ని రోజుల దాకా అయితే శంకర్ గారిది అనుకున్న స్టోరీ అనేది కానీ రీసెంట్ టైమ్స్ చూసుకుంటే కార్తిక్ సుబ్రాజు గారు ఆ మూవీస్ అనమాట కొంచెం తేడా కొట్టి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు పైగా మనకి రీసెంట్ గా వచ్చిన మహాన్ కూడా మనకి సాంగ్స్ కానీ టీజర్ కానీ ట్రైలర్ కానీ అంత స్పైసీనెస్ అయితే ఎక్కడ కనిపించలేదు బట్ అందుకే ఏందో కొద్దిగా తేడా కొట్టింది అనిపించింది నాకు బట్ శంకర్ గారు ఉన్నారు శంకర్ గారు ఆల్వేస్ ఒక డిఫరెంట్ వే తీద్దాం అనుకుంటారు పైగా ఇటువైపు నుంచి కొంచెం డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్ వచ్చింది మనం జస్ట్ వెయిట్ చేసి చూడాల్సిందే ఇప్పుడైతే మనం ఏమి డిసైడ్ చేసుకోలేదు అండ్ ది నెక్స్ట్ వన్ యువర్ మోస్ట్ అవైటెడ్ భీమ్ల నాయక్ వెల్ రావడీస్ ఈ రోజు మనకి వెనస్ డే ద డేట్ ఈజ్ నైన్త్ రేపు టెన్త్ అంటే థర్స్డే ఈ డేట్స్ ఎందుకు చెప్తున్నారంటే మీ కమింగ్ లో అర్థం అయిపోయింది రేపు మనకి మహేష్ బాబు గారు ప్రభాస్ ప్రభాస్ గారు మోస్ట్లీ అండ్ ఎన్టీఆర్ గారు నాగార్జున గారు చిరంజీవి గారు వీళ్ళందరూ కలిసి సీఎం జగన్ గారిని అయితే కలవటానికి వెళ్తున్నారు అబౌట్ ది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆక్యుపెన్సీ అట్ ది సేమ్ టైమ్ టికెట్ ప్రైజెస్ గురించి భీమ్ల నాయక్ మనకి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వస్తుంది అని మీరు చాలా మంది పోస్ట్ చూశారు ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గోయింగ్ లైక్ ఇన్ హల్చర్ అనమాట బిగ్ వైరల్ అయిపోయింది కానీ అందరికి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఏపీలో ఇప్పుడు నేను ఉండేది ఏపీలో మా జగన్ కనుక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆక్యుపెన్సీ తీసేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చేసి అట్ ది సేమ్ టైం ఈ టికెట్స్ ప్రైజ్ కూడా కొంచెం సాల్వ్ చేస్తే అప్పుడు మనకి భీమ నాయక్ వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు జగన్ మనకి కొత్త జియో పాస్ చేయాలి ఈ విషయం ఈ అందరి తెలియ కూడా ప్రతి ఒక్కరు పోస్ట్లు వేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జగన్ కనుక జియో పాస్ చేయకపోతే వాళ్ళు వేసిన అన్ని ఫేక్ న్యూస్లే ఇప్పుడు నేను కూడా వేసే అనుకోండి నాది కూడా ఫేక్ న్యూస్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఇంకా జగన్ జియో పాస్ చేయలేదు కదా సో దాట్ ఈస్ రీజన్ అందుకే నేను నైట్ పోట కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇలా పోస్ట్ అయితే వేశాను అందుకోసం నేనేదో బిల్డప్ కోసం కాదు ఈ పోస్ట్ వేసింది నాకు వేరే వాళ్ళకి తేడా ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ది రీజన్ అనమాట అందుకే నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో కూడా మీకు టూ డేస్ వెయిట్ చేయండి అని చెప్పాను సో జియో పాస్ చేసిన తర్వాత ప్రొడక్షన్ హౌస్ అప్పుడు డిసైడ్ చేసుకుంటారు మూవీ రావాలా వద్దా అని చెప్పేసి ఎందుకంటే మనకి అదర్ సైడ్ గనీ మూవీ కూడా ఉంది సో మరి వరుణ్ తేజ్ అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మంచి రిలేటివ్స్ కాబట్టి క్లోజ్ కాబట్టి భీమ నాయక్ పోస్ట్ పోనవచ్చు ఆ ప్లేస్ మనకి గని రావచ్చు లేకపోతే గని పోస్ట్ పోనవచ్చు భీమ నాయక్ రావచ్చు అందుకనే పర్ఫెక్ట్ క్లారిటీ అనేది టూ డేస్ తర్వాత మీకు ఇస్తా అంటున్నా అప్పుడు దాకా మీరు ఏది నమ్మద్దు ఓకేనా పిన్ పాయింట్ లో క్లారిటీ ఇచ్చా ఎక్కడ మీకు ఆన్సర్ దొరికిద్దని చెప్పేసి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ రాజా డిలెక్స్ ఓ మై గాడ్ మ్యాన్ వెల్ రావడీస్ మొత్తానికి ఒక పర్ఫెక్ట్ క్లారిటీ వచ్చేసింది మల్టీ స్టార్ అయితే ఏమీ లేదు మన ప్రభాస్ గారు మాత్రమే ఉంటారు అండ్ ఈ మూవీ మనకి హారర్ ప్లస్ కామెడీ ప్లస్ ప్యూర్ రొమాన్స్ అనమాట అమ్మ బాబోయ్ మామూలు కాంబినేషన్ కాదు అట్ ది సేమ్ టైం ఇది కొంచెం ఇంకా కన్ఫర్మ్ కాలేదు దాదాపుగా ముగ్గురు హీరోయిన్స్ ని అయితే తీసుకుందాం అని ప్లానింగ్ లో ఉన్నారు మరి రొమాన్స్ కాబట్టి యా ఇట్ క్యాన్ హ్యాపెన్ మోస్ట్లీ అండ్ రైట్ నో మీకు రీసెంట్ గా చెప్పా కదా వీడియోలో మనకి రైట్ నో ప్రభాస్ గారు అయితే మనకి ప్రాజెక్ట్ కి షూటింగ్ లో అయితే ఉన్నారు సో కాబట్టి అది ఒక లాంగ్ షెడ్యూల్ అనమాట సో ఆ లాంగ్ షెడ్యూల్ కంప్లీట్ అయిపోయినప్పుడు నాకు తెలిసి మోస్ట్లీ దిస్ ఇయర్ సమ్మర్ తర్వాత మనకి షూటింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది అనమాట సో యా వెల్ రావడి లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఎవరైతే ప్రీమియర్ వాచ్ చేస్తున్నారో ఒక్కసారి స్టార్టింగ్ వెళ్ళిపోండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ అయితే చెప్పేసా వెయిట్ ఒక నిమిషం అప్పుడే వెళ్ళొద్దు అండ్ ఇంకా దిస్ వీక్ అయితే నేను మూవీస్ కి రివ్యూస్ ఇచ్చేది నంబర్ వన్ మహాన్ ఖిలాడి భమకల్పం అండ్ డీజే టిల్లు ఫోర్ మూవీస్ రివ్యూస్ ఇవ్వడానికే కింద నుంచి పైదాక మొత్తం అయిపోయింది ఇంకా అందుకే ఇంకా సేహరి మూవీకి అయితే రివ్యూ ఇవ్వట్లేదు అట్ ది సేమ్ టైం ఎఫ్ఐఆర్ మీ అందరు ఆలోచించాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఒకే ఒక్కటి రివ్యూ ఇస్తున్నారు మీకు ఫోర్ మూవీస్ నాకేం టీమ్ లేదు ఒక పది మంది లేరు అందరిని వెళ్ళిపోయి ఒక సినిమా చూసేయండి వచ్చి నాకు చెప్పండి ఎట్లా ఉంది ఇలా చేయలేను కదా ఒక్కనే ఫోర్ మూవ